。上回书说到，高校联赛预选赛的第一场和第二场，湘北军以压倒性的优势获胜，但这两场比赛将樱木的一个致命缺点暴露出来，因为不会防守，樱木两场都犯了五次规，一分没得被罚下。樱木备受打击，找到赤木，展开了避免被罚出场的特训。可是短短一天之内，樱木不可能掌握防守技巧，于是赤木教了他一个速成办法，就是用眼神去威慑对方。湘北的第三场比赛正慢慢逼近，湘北第三场与高田高中比赛的当天，三井在返回学校的途中偶然撞见铁男，他正被他以前的手下给围着揍。看来这是传说中的窝里反了，小弟要篡位，三井连忙去帮忙。大赛将近，三井绝对不能受伤。可是三井这个一路挨打的小哥，但凡参与打架，都是被揍得最惨的那个，情况非常危险，是人是鬼都在秀，只有三井在挨揍。果然，三井刚一开口，就被人摁着一顿踢。铁男爬起来，制止住那些混混：“你要找的人是我吧？”小混子对前的老大铁男还是有些忌讳，看铁男一步步逼近，小混子不自觉地向后退了几步。这时，另一个家伙从后方偷袭，操起铁棍砸在铁男头上，铁男失去作战能力。这个偷袭人的小混子似乎还挺猛，据说他坐过一阵的牢，在牢里把人打个半死。湘北全员已经集合完毕，只差三井和樱木了。三井是脱不开身，樱木纯属是睡过了头。此时正快马加鞭向学校赶去，奔跑途中，樱木撞上了迎面而来的杨平等人，差一点把这倒霉的方向盘自行车撞碎。樱木大骂这四个人不懂交通规则，四个人欺负一个自行车，简直就是惨绝人寰，禽兽不如。现在已经迟到了，樱木没有心情和他们四个耍嘴炮，跳起来向学校方向狂奔。杨平四人紧随其后。三井这边被小混混们揍惨了，为了能摆脱他们去参加比赛，三井甚至不惜放弃尊严下跪求情。但这群混混依然不依不饶，踩住三井的手就要废了他。就在三井濒临绝望的时候，抄近路的樱木从前而降，当场压废了带头小混混。樱木爬起来一看这形势，大概就明白前因后果了。这不是大哥最喜欢的干架环节吗？樱木撸胳膊挽袖子，准备大开杀戒。三井在后面叫住樱木，别动手，动手就完蛋了。樱木挨了对方一拳头，突然想起来，最爱的四眼哥哥木木曾说过，今天全国大赛是他和赤木三井最后的机会了。樱木压下了火气，没有将对方摁在墙上暴揍。不知死活的小混子一看樱木没动手，嚣张气焰更旺了，想要一棍子解决了樱木。这时，樱木化道的私人武装樱木军团驾到，将樱木和三井护在身后。杨平微微一笑：“小老弟，你做好受死的准备了吧？”小混子头头举起铁棍，向杨平头上砸去。樱木接下铁棍，稍稍一用力，铁棍就被掰弯了。就问你们怕不怕？一会儿把你们统统掰弯。这时，晕倒的铁男又爬了起来，好几个小混子丢了出去。铁男又一次说出了那句伤感又浪漫的话：“再见了，运动男孩。”樱木军团留下来和铁男一起并肩作战，给樱木和三井争取时间。樱木与三井则一起向比赛现场狂奔。终于在比赛开始前几分钟赶到现场，众人看着满脸是伤的三井都愣了。三井走到安西教练面前，恭敬地鞠了一躬，让您担心了，但是我没有出手，绝对没有。安西教练点点头，我相信你，接下来就交给你们了。比赛开始，樱木自以为将瞪眼技巧练得如火纯青，但湘北的首发阵容中还是没有樱木，大概是安西教练想让他休息休息眼睛吧。虽然没有樱木，但湘北这个首发阵容还是把对手虐得哭爹喊娘。樱木非常心急地想要展示自己的瞪眼特技，终于挨到四眼哥哥受伤，安西教练安排樱木登场了。樱木一上场就展示了自己的武功绝学——眼神杀人之术。没想到对手根本不看他的眼睛。篮球比赛拼的都是技术和动作，谁没事和你眼神对视啊？樱木眼神战术不好用，情急之下又开始暴力夺球。这樱木者莫过于樱木军团私人组了。虽然不知大比赛进行的如何，但大男熊二已经猜到樱木要被罚下了。果然，上半场还没有结束，樱木就以五次犯规被罚下，气得樱木大骂赤木队长是个大忽悠。赤木心虚的很，一改常态，任凭樱木叫骂也没有动手。最终，比赛在没有樱木的情况下圆满结束。湘北以一百零三比五十九的成绩打赢了高田高中。因为眼神杀人之术的事情，樱木对于赤木耿耿于怀。这个混蛋大猩猩，就因为你知道损招，害得我丢脸。樱木军团四人组非常开心。果然不出所料，樱木又被罚下退场了。樱木只能处，打篮球是真退场啊，真不白帮他打架。樱木心里憋着一口怨气，连队长大猩猩都耍他，他现在谁也不相信了，必须要用自己的方式来打比赛了，那就是自己最擅长的大扣篮。樱木这么想着，起身就扣，结果跳得太高，撞上篮板。赤木指着樱木就是一顿痛斥：“你连罚球都罚不进，还想什么灌篮？给我听好了，本来就没指望你能投进，让你上场是因为抢篮板的表现还稍微让人有那么一点期待。”周围人笑成一片，樱木都要气死了。抢篮板，篮板抢得再多也不得分。不得分不就赢不了流川枫？抢篮板有什么用？晚上，樱木一个人待在篮球馆，越想越气，越想越委屈。
如果再被退场的话，赢刘传峰的希望就越来越渺茫了。偏偏大猩猩那个混蛋好像白痴一样，只会叫我抢篮板球。抢篮板球有个鸟用，那有一个就是得分出风头。就在樱木自暴自弃的时候，一个温暖的声音传入耳中。樱木回头一看，是小暖女晴子。每次樱木遇到瓶颈，晴子都能雪中送炭，安抚樱木，让樱木重拾自信。晴子知道樱木始终对篮板球不屑一顾，他告诉樱木，抢篮板这种事儿乍一看不起眼，但这也是非常重要的，而且不是任何人都能抢到的。樱木赌气道：“抢篮板又不得分，根本出不了风头。”晴子否定了樱木的观点。篮球最强的美国 NBA， 他们不止重视得分，在他们联赛中，平均每场比赛创下最多篮板球记录的人，也有非常高的评价。所以，最擅长抢篮板球的选手也很受欢迎，是超级的明星球员，称霸篮板球的人就能控制比赛。就是晴子的这几句话，创造了新一代的篮板王。樱木听完晴子的话，很高兴。果然，新上人不管说什么都很中听，讲的内容也很有说服力。樱木一扫阴霾，决定努力向篮板球方向试一试。第四场，湘北对战强队金九五的比赛开始了。只要打败金九五，湘北就会进入神奈川县的八强，可以说就有资格和海南大等顶级强队争夺全国联赛的门票了。比赛刚开始，金九五就以三分球取得了领先。湘北凭借樱木的篮板球和攻城的快攻，很快进入状态，奋起直追。金九五被杀得措手不及，连续出现错误，湘北乘胜追击，不断打出完美配合。樱木最后一个篮板球因为撞人犯规，再一次瞒了五次，被罚下场。樱木军团在看台上大声嘲讽，樱木十分低落。这一场，湘北以一百一十一比七十九的绝对优势打败了强队金九五，进入八强。下一场，他们将对战传说可以和海南大抗衡的球队襄阳高中，与直接晋级的襄阳争夺决赛资格。樱木因为又一次被罚下而满脸失落，但全场都在高呼樱木的名字。这一场，樱木拿了二十二个篮板球，平了神奈川篮板球的记录。最后一个篮板球，如果樱木没有被罚下，他就会刷新新的记录，成为神奈川篮板王。樱木成长了。湘北真强这句话成了公认的事实，没人得小看湘北。岭南鱼柱笑道：“下一场，襄阳又要一番苦战了。”比赛之后，青队找到了失落的樱木，大夸特夸樱木的篮板球，真的是棒棒的。因为樱木的二十二个篮板球，不仅给己方创造了二十二次进攻机会，还阻止了金九五的三分球。而且前三场比赛，樱木都是在上半场一分没拿，直接罚下。这一次，樱木撑到了下半场，这就是进步和成长。晴子开心地说：“下次比赛更令人期待了。”樱木心花怒放，自信地说：“翔阳算什么？我这个篮板大魔王一定会亲手把他们都打败的。”赤木笑了，虽然很鄙视樱木洋洋得意的样子，但是樱木的表现实在出彩。想要打败翔阳，还必须要靠樱木的篮板和三井的三分球才行。预选赛第五天，观众席爆满，那是因为四支种子队伍出场 ，A、B、C、D 四个区第一名的四支球队进行决赛战。神奈川县最后得到第一和第二的球队将得到参加全国大赛的代表权，这里面有去年得到代表权的第一种子队伍海南大附属，以及第二种子队襄阳高校。襄阳这边气势磅礴，放眼望去，光拉拉队差不多就有百人，气氛给你烘托得非常到位。再看湘北这边，鸦雀无声，就默默地看着襄阳高中。襄阳的球员多到连板凳都挤不下，湘北呢？他们全体坐在板凳上，樱木军团四人组傻愣傻愣的。青的强行安慰自己，就算湘北球员少，但他们都是精英啊。杨平默默地说：“我觉得他们这一场赢不了了。”高公望扯着嗓子喊：“反正是最后一场了，我们就尽量加油好了。”从赤木等参赛球员的反应就可以看出来，相应的等级和他们之前遇到的对手完全不同，大家都很紧张。三井嘴上说着无所谓，实际上紧张的拼命上厕所。在厕所里，三井听到小杨有一个球员在背后议论自己。那个家伙自称初中时曾和三井交过手，虽然那时候三井很厉害，不过也不足为惧。三井一听就火了，屁股都没擦就追了出去。什么人如此嚣张？终于出场了，看台上呼声一片。樱木一见这么多人，多少有点紧张。高光等人在看台上疯狂嘲讽樱木：“今天要继续第五场退场吗？你一定要创造新的记录哦，我们会看清楚你在几分钟退场的。”樱木破口大骂。紧张的情绪烟消云散，晴子在一边送上鼓励，樱木一下子就找到状态了。我一定要加油！今天的目标除了打败翔阳队之外，就是要抢篮板球，一定要比刘传峰得更多的分，绝对不能被罚退场。才子对比赛的态度很乐观，虽然我们没有和翔阳交过手，但根据去年的经验，他们的球员个子应该很小吧？安西教练平静地说：“哦，你说的那些是当时正式出道的球员，他们的个子很小，但是后备球员一个个人高马大，他们是今年的三年级。”这时，襄阳登场了。看台上欢呼的声浪一下子就压过了湘北。果然，如安西教练所说，有几个人高马大的人在其中，每个人看上去都不好惹。这是公认的唯一有可能打败海南、进入全国联赛的队伍。所有人对襄阳的期待非常高。看台最后排，两伙人的出现吸引了观众们的注意力。他们是海南大附属和岭南高中，仇人见面分外眼红。鱼柱与海南的木神双方交换了一下仇恨的火花，算是打了招呼，然后互相离开，各自去找座位。
。比赛开始前三分钟，双方球队分配首发球员，向北毋庸置疑，依然是赤木、三井寿、工程、流川枫。最后一个人，安西教练犹豫再三，派出了樱木花道。樱木一哆嗦，没有像平时一样眉开眼笑，少见的严肃起来。安西教练语重心长地说：“对方很强，你要加油，樱木。你的任务是巩固内线篮板，篮板球就由你来控制。”赤木、流川枫、樱木，你们三人的身高可以和翔阳对抗，就从这里开始上场吧。赤木沉喝一声：“我们走！”湘北与翔阳的晋级之战开始了。